Yeni Türk Edebiyatı derslerine başlıyoruz. Detaylı bir giriş olacak. Tanzimata hazırlayan süreçlerin tamamını askeri, siyasi, sosyal eğitim açısından bir bakacağız arkadaşlar. Detaylı bir giriş olacağız. Bildiğiniz üzere Yeni Türk Edebiyatı kısmında 18 soru gelmekte. Tanzimat döneminden, Tanzimat'ın tamamından bildiğiniz üzere YKS tarzı gelmemekte. Çok detaylı. Servet Finun. Fecriyatı, Milli Edebiyat özellikle bu dönemden yaklaşık olarak 6 veya 7 soru gelmekte. Toplamda 18 dedik. Detaylı bir şekilde o yüzden işleyeceğiz. Önce Yeni Türk Edebiyatı'na giriş yapalım. Ünite 1 de Avrupa ile siyasi ve kültürel ilişkiler. 18. yüzyıla kadar Avrupa ile siyasi ve kültürel ilişkiler konusuna bir bakalım. Yükselme dönemine kadar büyük ölçüde savaşlar ve anlaşmalar ile sınırlı olan Osmanlı Avrupa ilişkileri. Bu dönemden itibaren sosyo-kültürel ve ticari bağlantıları da içermeye başlamıştır. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı Avrupa ilişkileri hem askeri hem de politik hem de ticari anlamda yeni bir boyut kazanır. Fethi öncesinde de askerlik tekniğiyle ve silah konusunda Osmanlı uzun bir süre Avrupa'dan yararlanmış. Fetih sonrasında özellikle 18. yüzyılda İstanbul'da faaliyetlerini devam ettiren elçiler Osmanlı'da sanatı, kültürü ve sosyal hayatı az da olsa etkilemişlerdir. Yükselme döneminde Osmanlı devlet adamları Grek bilim ve felsefesiyle bilinçli olarak ilgilenmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet çabalarıyla Batı ile Doğu'nun dengesini kurduğu gibi Türk kültürünü kurumlarıyla birlikte Batı'ya açma yolunda bazı adımlar atar. Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile ticari ve kültürel ilişkilerinde devletin bünyesinde varlığını devam ettiren Avrupalıların ve diğer gayrimüslimlerin az da olsa etkileri görülür. Fatih döneminde başlayan sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalar 2. Bayezid döneminde de devam eder. Ancak 2. Bayezid döneminde Avrupa ile ilişkilere bakıldığında dış politikada en büyük hareketliliğin Venedik'le olan ilişkilerde yaşandığı görülür. Cem Sultan bu dönemde Venedik'le yaşanan bazı anlaşmazlıklar neticesinde Sultan Bayezid Türk limanlarını Venedik ticaretine kapatır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ile kültürel ilişkilerinde savaşların ve savaşlar sonucunda imzalanan anlaşmaların etkisi de önemlidir. Savaşlılar da sonucu elde edilen hazineler ve heykeller İstanbul'a getirilir. Avrupa'nın eski krallarının tarihine ilgi duyan aynı zamanda kendi çağdaşı olan hanedanları da tanımaya çalışan İbrahim Paşa Avrupalı sanatçılarla temasları kurar, bazı sanat eserlerini sipariş eder. Habsburg elçileriyle yaptığı görüşmelerde Avrupa'daki gelişmelerden haberdar olduğunu hissettirir. Osmanlı Devleti hakimiyetinin kabul edildiği yükselme çağında Osmanlılar yararlı gördükleri teknikleri Avrupa'dan alıp uygulamışlardır. Avrupa icadı toplar kullanılmış, tersanecilikte Venedik örnek alınmış, ünlü Osmanlı haritacısı Piri Reis Avrupa haritaları ve coğrafya kitaplarını kullanmıştır. Osmanlı bilim adamları da Avrupa'nın coğrafyası tarihi ve tıbbi gelişmeleriyle ilgili araştırma yapmışlardır. Osmanlı Devleti'nin Avrupa kültürüne aşina olmasında Avrupalı elçilerin de muhakkak etkisi vardır. 18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile ilişkileri siyasi olaylar ve savaşlar dışında iki medeniyet arasındaki ekonomik ilişkilerin sınırlarını pek geçmez ve genellikle ülkeye gelen ya da Osmanlı sınırları içinde yaşayan Avrupalılar ile elçiler tarafından idare edilir. Ancak bu ilişkilere rağmen fikir, sanat ve kültür alanında iki medeniyet arasında çok ciddi etkileşimler görülmemiştir. Ta ki Tanzimat'a kadar 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa'da önemli gelişmeler yaşanır. Matbaa kullanılmaya başlanır. Rönesans reform hareketleri yapılır. Avrupa kıtası ve Hindistan yolu keşfedilir. Avrupa'yı etkileyen önemli eserler yazılır. Özellikle din alanında, felsefe alanında, sosyolojide protestan mezhebi ortaya çıkar. Bu benzeri gibi gelişmeler yaşandı. Osmanlı Devleti'nin yeni Avrupa karşısında gerileyişi ise 16. yüzyıl sonlarında başlar. Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti'nin ilerlemesinin durmasıyla birlikte Osmanlı ile Avrupa'nın askerlik teknolojisi bakımından ne kadar farklı noktalarda olduğu açıkça görülmeye başlanır. Bakın 18. daha doğrusu Tanzimat dönemine kadar Osmanlı ile Avrupa arasında eğitim alanında herhangi bir kültür alışverişi yok denecek kadar azdır. Bunun sebebi Osmanlı'nın ta Tanzimat dönemine kadar Şinasi namı Kemal Ziya Paşa okuluna kadar, ekolüne kadar kendisini hep üstün gören bir eğitim anlayışı vardı Osmanlı'da. Eserler olsun, dil olsun, sanat olsun, üslup olsun, 
üstün görürdü. Ama sonrasında tabi bu işler değişti. Avrupa ile siyasal ve kültürel ilişkilerde lale devri ve sonrası 1718-1789 Avrupa'daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye başlayan ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşıya karşıya kalan Osmanlı Devleti'ni de derinden etkiler. Avrupalıların ucuz aldıkları ham maddeleri işleyerek yeniden Osmanlı'ya satmaları ve Avrupalı tüccarların yalnızca İstanbul'da değil Anadolu'da da faaliyet göstermeye başlamaları nedeniyle Avrupa'nın ilerleyişinin ekonomik alanda da Osmanlı Devleti üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıktı. 1699'da imzalanan Karlofç Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır. Bu anlaşma ile elden çıkan toprakların yanı sıra ülke idari mali ve askeri sosyal bakımdan güç kaybına uğradı. Düzende ve güvenlikte bozulma görüldü. Osmanlı yayılmasının ve hakimiyetini durdu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiği görülür. Büyük Avrupa devletleri ortak çıkarları için Osmanlı'nın iç işlerine karışma hakkına sahip olduklarını kabul ettirme yolunda adımlar atarlar. Osmanlı hükümeti İngiltere, Fransa, Flemenki gibi bazı Avrupa devletlerinin etkisi altında kalmaya başlar ve bu devletlerle anlaşma yoluna giderek mevcut durumunu idare etme çabası içine girer. Ama bakın dikkat ettiyseniz yine buraya kadar eğitimle ilgili geri kalmışlığı hissettirebilecek bir durum yoktur. Karlofça ve Pasarofça anlaşmalarından sonra Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurma gerekliliği ortaya çıkar. Toprak kayıpları nedeniyle Avrupa ile ilişkileri geliştirmeye ve ıslahatlar yapılmasına yönelik çözüm önerileri getirilir. 17. asırda Osmanlı'nın bilim ve teknoloji özellikle askeri teknoloji alanında Avrupa'nın gerisinde kaldığı görülür. 18. yüzyılın başlarında Rönesans'ın inşa ettiği değişiklikleri algılayan coğrafi keşifler sayesinde üretim imkanlarını genişleten Skolastik düşüncenin ve feodal sistemin sınırladığı çevrelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat şekilleri yaratmaya başlayan bir Avrupa karşısında ilmi hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalıklarla alt üst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur. Bu çözülme sürecinde Avrupa'yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişme ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu lale devri olarak bilinen 1718-30-12 yıllık bir dönemde iyice belirginleşir. 18. yüzyıla kadar daha çok askeri ilişkiler içinde bulunan Avrupa ve Osmanlı lale devri ile birlikte sosyo-kültürel eğitim alanında da birbirlerini tanıma ihtiyacı duyar ama daha ziyade sosyo-kültürel eğitim yine yok tek tük. Belki milyonda bir. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde genel bir barış ve huzur havası belirir. İlmi ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verilir. Fikir hayatının yükselmesi gelişmesi için gayret sarf edilir. Bu siyaseti teşvik eden ve yönlendiren 3. Ahmet'in veziri Nefşehirli İbrahim Paşa'dır. Bu dönemde yaşanan gelişmeler şöyle özetlenebilir. Bakalım. Bura biraz uzun aslında arkadaşlar ama keşke bunu... Bir önceki dersi aktarabilseydik. Neyse. Aslında bunu burada bırakalım. Lale devrinin gelişmelerini tam olarak şurada ikinci videodan devam edelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.